Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Oh, Gabby, you are here. Gabby is here. Shunta, Marvin, and Salvador. How are you, Gabby? ¿Cómo está, Gabby? Good, fine, good, yes. All right, that's awesome. That's wonderful. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Was good, was fine, was so-so. Cansada. -so. Ah, tired then. That's tired. 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 Yes, you're tired. All right. Yeah, I totally understand you. That's wonderful. But it, I'm glad that you are here. Estoy contenta de que está aquí, ¿verdad? It's good to see you. How was the weekend, people? ¿Cómo estuvo el fin de semana? It was awesome, funny. What happened? Estuvo genial, estuvo divertido. Tired as well. <laughs> no, no weekend, working. No tuvieron fin de semana, trabajaron. Yes, you did it, you work. Oh, I see. No. <laughs> Yeah, but it's coming, right? The Holy Week is coming. La Semana Santa ya viene. So, <laughs> no, you are going to work. Trabajo, work. work. Oh, my God. You are going to work. Va a trabajar, pues. I see. All right, then. In the rest of the class, are you going to work in the Holy Week? Van a trabajar en la, en la Semana Santa? Yes, no? No. No? Pero que no. Okay. Yes, okay. Have you seen that, well, that meme, right? That is coming around on, on the Facebook que dice, yo también quiero ese sueño, señor Pool. <laughs> right? We are like that at this moment, the ones that are saying no, right? So, nosotros también queremos ese sueño, señor Pool. <laughs> so, let's see. Um, it's wonderful to see you, right? Estoy contenta de verlos nuevamente, que ustedes estén acá. Eh, me alegra que, pues, aunque hayan trabajado, ¿verdad? Fue un fin de semana. Espero que haya sido productivo para los que trabajaron, para los que no, que hayan descansado, ¿verdad? Que han salido con la familia o que, pues, se hayan ido a pasear a algún lado, etcétera. O si no, pues, que se hayan estado en casita estirando los pisitos. ¿verdad? Alguien me decía por ahí, no estamos haraganeando, reposamos la belleza, ¿verdad? Así que ustedes así díganle, vamos a reposar la belleza. No va a ganar, va a reposar la belleza. Así que pues, let's get started then. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Me da gusto verlos por acá. Veamos. Uh, we are going to have session number two. What's this? And I just leave you hungry. ¿verdad? Les dejé una pequeña tarea, pero no sé si ustedes tuvieron tiempo de escanear la presentación. Acá les dejé una parte de lo que eran greetings and farewells. ¿Verdad? O responses. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esto. Si lo vieron o no lo vieron. Uh -huh. ¿No? No. No. Yo okay. lo intenté descargar en la computadora, pero uh -huh. me dio error de PowerPoint. Error de PowerPoint. Error. Le da un error. Se la voy a volver a mandar porque fíjense que lo que pasa es de que mi PowerPoint es un WPS Office, que es una versión de Office abierto. ¿verdad? Entonces probablemente pueda hacer eso. Voy a cambiar el formato para que ustedes lo puedan ver. So here we have, right? Uh, let's take a little bit of our time for today before that we go on session number two to see greetings, responses, farewells, and so on, right? Vamos a tomar un poquito de nuestro tiempo para ver esto eh, antes de que nos vayamos a la sesión número dos, ¿verdad? The greetings are basically the ones that I give you all of the time that I'm coming in, right? Good morning, good afternoon, good evening, hi, hello, right? Hi there. How are the teens? Long time no see. Haven't seen you for ages. Great to see you again. Nice to meet you, right? Once again, good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Hello, right? Hello. Hello. Hi. 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 Hello. Hello. Hi there. Hi there, hi there. How are you? How are you? Oh, I'm sorry. How are the things? How are the things? How are the things? How are the things? Long time no see. Long time no see. Haven't, 
haven't seen you, seen you for ages, for ages, for ages. I haven't seen you for ages, right? Great to see you again. Great to see you again. Great to see you again. Nice to meet you. Nice to meet you, right? Eso es algunos de ustedes ya los conocen. Por ejemplo, el good evening es el que yo siempre les digo, ¿verdad? De acá. Uh, good morning, good afternoon, varios de los conocidos, el hello, well, hi. Eh, hi there, ¿verdad? Es otra manera de, de, pues, de decir hola, cómo están las cosas por ahí, ¿verdad? Por decirlo así. En nuestro buen salvadoreño, ¿qué onda, po? ¿Verdad? Así, el hi there. Ese es el buen salvadoreño. How are the things? Hey, mira, ¿y qué, ¿qué pasa aquí, vea? En buen salvadoreño, ¿verdad? ¿Y qué onda por aquí, verdad? ¿Cómo están las cosas? Y aquí, long time no see, en este caso sería, pues ya tenía tiempo de no verte. Te me perdés, ¿verdad? En nuestro buen salvadoreño, te me perdés. Haven't seen you for ages. Ah, mira, no te había visto de la del año pasado, ¿verdad? ¿Y qué? Lo acaba de ver la semana pasada, ¿verdad? por decirlo así. Y este great to see you again, es bueno verte de nuevo, ¿verdad? O estoy feliz o agradado de verte de nuevo. Y este nice to meet you, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Así que aquí tenemos esta. Um, any question regarding to this one? Preguntas acerca de este. No. No. Ok. Nice to meet you, ¿verdad? Aquí tenemos el que ya conocemos. Hay otra manera de responder. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. ¿verdad? Aquí tenemos estos. Eh, los cuatro significan lo mismo. Placer conocerte. ¿verdad? Los cuatro son lo mismo de diferente manera. It's a pleasure to meet you. Pleased to meet you. Glad to meet you. ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo único que cambia es esto, lo del principio. Glad, pleased, and it's a pleasure. ¿verdad? Pero los tres significan lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, tenemos otros, ¿verdad? Que son farewells. En este caso, los farewells son despedidas, ¿verdad? Goodbye, 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 bye, 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 bye. See you soon, see you soon, see you soon, see you later, see you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Cheerio, right? Cheerio. Cheerio. Take care. Take care. Take care. Good night. Good night. Good night. Tara. 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 Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a good weekend. Have a good weekend. Have a good weekend. Have a good weekend, right? So these ones are the farewells. Look, that Sherry and that Tara are like, uh, well, basically they are slang English, right? I won't recommend it to you to use it. They are there just because, right? So I won't recommend it for you to use it. Let me see. Who's writing it down? Oh, thank you, Maybelline. Truly appreciate it. Pleasure to meet you. Gracias, Maybelline. Es un placer conocerla. Any question that you might have or any, right, if you haven't seen anything regarding to the first uh, sessions, please let me know through the chat, right, through the chat, or you can join in the chat from WhatsApp. Cualquier pregunta que usted tenga, Maybelline, déjemela saber con respecto a la primera sesión. Eh, puede serlo a través de WhatsApp, puede serlo a través eh, pues, del grupo. No sé si le agregaron o usted me explica o me escribe acá, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues, vemos cómo para agregarla, ¿verdad? Así que por eso no hay pena, bienvenida, ¿verdad? Todos estamos, eh, pues, felices de tenerla por acá, que se nos agregue una nueva compañera. Ah, qué bueno. Gracias por unirse al grupo de WhatsApp. ¿verdad? Cualquier duda o consulta, estamos a la orden. All right, so let's see, right? What we were saying. Ah, estábamos diciendo, ya sabe, Maybelline, justo. Eh, estábamos diciendo, ¿verdad? Eh, Tara and Shiro, 
están ahí porque sí son farewells, ¿verdad? Porque sí lo son. Eh, todos estos son para decir adiós, ¿verdad? Prácticamente para decir adiós o cerrar una conversación sobre todo ellos, ¿verdad? Have a nice day, have a good weekend, ¿verdad? Estos tres. Este y este que está en Sherio, pues, they are... Uh, As I say, right, uh, just farewells, but informant. Can you use them? Uh, yes, you can use them, right? But I won't recommend it. Not so many people use it. They use it like a slang English. Esos dos, verdad, son, pues, prácticamente eh, inglés, slang, inglés callejero. Se los pongo ahí, ¿por qué? Porque se van a topar algún día con ellos y yo no haya ni qué hacer, verdad, cuando le dicen eso, que lo van a escuchar. Mm, sí, lo van a escuchar, pero de alguna persona que pues no, ¿cómo podría decir esto? Pues que no, así, ¿verdad? Como el caliche que nosotros hablamos, ¿verdad? Eh, sería como el caliche que nosotros hablamos para decirle a Dios. Hey, jalúa, ya ni le decimos salud, sino que jalúa. Jalúa, jalúa. Pero ni si le, le decimos adiós, pues, ¿verdad? Sino que jalúa. Ya, pues, ándate, ya. Ya, ya, ya vámonos. Entonces, todos esos eh, son así, ¿verdad? Así como nosotros en nuestro español tenemos muchas cosas eh, que podríamos decir que la palabra cambia, pero quiere decir lo mismo, así pasa en inglés, ¿verdad? Y esas son un muy buen ejemplo de ellas. Para que ustedes las conozcan, pero para que no las usen, ¿verdad? Así que no, porque no es elegante, ¿verdad? No es elegante. Y acá eh, quiero que ustedes tengan un buen inglés, pero que sea elegante, ¿verdad? Pero hay que conocer de todo. Así que veamos, tenemos algunas preguntas. ¿verdad? ¿Tienen preguntas de esto antes de que nos movamos? De los farewells. ¿Tienen preguntas de los farewells? No. ¿Todo bien? All fine. Ok. So, aquí tenemos algunas preguntas para preguntar cómo la persona está, ¿verdad? Cómo esa persona está. How are you? How are you? The most common, right? How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are things? How are things? How's everything? How's everything? How's everything? How is it going? How is it going? How is it going? How do you do? How do you do? Todas vamos a lo mismo, ¿verdad? Todas significan, en este caso, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Podríamos decir con una de ellas, a excepción de ellas, ¿cómo van las cosas? ¿Verdad? ¿Cómo van las cosas? How's everything and how's things going? Aquí sería, ¿cómo vas? ¿Qué ondas? ¿Verdad? How is it going? ¿Qué tal? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Verdad? ¿Cómo vas con todo? Entonces, todas al final, ¿verdad? Significan lo mismo. ¿Cómo estás? Y usted puede responder, eh, pues, cualquiera de estas, ¿verdad? Cuando usted se sienta bien. I feel great, ¿verdad? Cuando yo les pregunto, ¿cómo están? I feel great. Very well, thank you. Estoy muy bien, gracias, ¿verdad? Fine, thank you. Fine, thank you. I'm okay. I'm okay. All right. All right. Couldn't. Couldn't be better. Couldn't be better. Excellent. Excellent. Not bad. Not bad. Can't complain. Can't complain. Can't complain. ¿Verdad? Entonces, esta es cuando yo le diga, how are you? ¿Verdad? De hoy en adelante, ustedes me pueden contestar una de estas, ¿verdad? Can't complain, no me quejo, ¿verdad? Yeah, más o menos, no bad, ¿verdad? Excellent, excelente. Couldn't be better, no podría estar mejor. All right, ¿verdad? Todo bien. Estoy bien, estoy muy bien, gracias, ¿verdad? Me siento muy bien, gracias. Me siento excelente, ¿verdad? Gracias. Entonces acá tenemos esto. Cuando usted no se siente bien, ¿verdad? O cuando pues, no nos ha ido bien en un día. Siempre hay un día de esos, ¿verdad? Que no nos salen las cosas bien. Nos mojamos, nos metió el pie el charco, ¿verdad? Nos dejó el bus, no nos levantamos temprano, la alarma la pusimos a las PM en lugar de las AM, en so on, ¿verdad? So when those things happen, not too good, ¿verdad? Not too good, not too good, not so great, not so great. A little, a little under the weather. A little 
under the weather. I'm poorly, right? I'm poorly. I'm poorly. I'm tired, right? Alguien me decía que estaba cansada. I'm tired. I'm tired. I feel awful. I feel awful. A bit better. A bit better. A bit better. So all of them are to say I'm not good. ¿verdad? Todos ellos caen en lo mismo de no me siento bien, ¿verdad? Este I am poorly es como que usted se siente bastante triste, ¿verdad? Desconsolado. Y este awful es que está totalmente desanimado, cabizbajo, ¿verdad? Este a bit better es como quien diría podría estar mejor, ¿verdad? Y este es como cuando nosotros le decimos a nuestro buen salvadoreño, me ha llovido sobre mojado, ¿verdad? Y me pasó de todo. Así que no me pregunte, quiero dormir, ¿verdad? Entonces, estos son para cuando usted no se siente bien. Y aquí hay algunas expresiones, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar. Welcome, que es bienvenidos. Thank you. Thank you, thank you, welcome, welcome, thanks, 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 you're welcome, you're welcome, you're welcome, please, 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 sorry, 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 excuse me, excuse me, excuse me, congratulations, congratulations, good luck, good luck, good luck. Good luck. And so on, right? We take a couple of minutes, but we have them here. Do you have questions? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿O estamos bien? No, estamos bien. So, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen que practicar, ¿verdad? Así que, por favor, practíquenlos. Les van a servir mucho, ¿verdad? Para que los empiecen a usar en su vida cotidiana, ¿verdad? So, let's see them. Vamos a ver entonces y vamos a comenzar con la clase de hoy. Fíjense que no sé si era de acá o alguien de, del otro grupo que me preguntaba cómo teníamos la calendarización. Fíjense que por calendarización el viernes deberíamos de estar haciendo mi term, right? Y digo deberíamos porque no sé qué tanto tiempo nos va a tomar llegar a la sesión 3. Espero que no mucho y espero que pues esté bien. So, let's see. Vamos a ver. Demonstratives, right? So, in this session, in the session number two, we are going to be studying the demonstratives. The demonstratives are for saying, right? Esto es, ¿verdad? Esto es. Y esos son los demostrativos, ¿verdad? A nuestro español es esto es un sándwich. Y vamos a tener este. This and this, ¿verdad? Vamos a estudiar ambos. Así que, pues, let's get started then. And which is going to be the vocabulary that we are going to use. We are going to use basically a mix of vocabulary with different things, right? Uh, last class, we repeated this one. Do you have any question about this? La última clase, si no me equivoco, repetimos este, ¿verdad? Sí. ¿Tienen preguntas acerca de esto? Todo bien. Todo bien. Estamos bien. Entonces, pues vamos a comenzar con lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Uh, plural, right? And we've got a conversation. Esta conversación sí no está en su, en su ¿verdad? And so, with Plataforma Virtual, it's just a conversation that I placed it here for you, para que tengan una mejor perspectiva. Let me do it for you. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Mm, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice, right? So let's see. Let me get it started all over again. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, mm, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice, right? So. Questions about this conversation. Pregunta acerca de esta conversación. If you have them. Si la tienen. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Todo bien. Todo bien. 
ok, si está todo bien, les voy a dar la oportunidad de que practiquen con unos compañeros, ¿verdad? Un ratito, cinco minutitos, la conversación. Eh, les voy a enviar la fotografía y vamos a ir en tríos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos Wendy, Helen y Rex. Para que tomen turns, para preguntarse, contestar, etc. ¿Verdad? Así que, let's go on trios. Then let me stop sharing. I'm going to turn off my camera for a little bit and let me create the rooms for you. I, I guess, um, I guess we are going to be a couple of trios and one, and one couple. Creo que vamos a hacer un par de trios y una pareja porque creo que no me alcanza totalmente para hacer los trios, but that they are not enough here yeah okay let me create them mm -mm 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 -mm. No. recreate them okay let's see yes there we go so let me just take the picture and i'm gonna open the rooms for you All right, all right, all right, all right. Have you take coffee for tonight in the meantime? Si tomaron cafecito antes de entrar a la conferencia o no? Did you take coffee? No. No. No, why not? ¿Por qué? A ver. I don't like coffee. I don't like coffee in the night. You don't like coffee at night? Oh my God. That's disappointing. Eso desilusiona me. <laughs> well, me, I'm a heavy drinker of coffee, right? Yo soy, yo tomo bastante café. I love coffee. I'm a coffee holic. Me tengo ahí como que cierto amor al café, ¿verdad? But that's another story, right? So let me open the rooms for you so you can practice with your purse or with your trio, right? So the rooms are open. Join them. All right. What artist? Hey, they are carrying. Camera. Oh, they're interesting. Thank you. Thank you, Rex. They are very nice. Bien, ahí vamos. Vaya. Alguien más. Vaya, empiezo yo. Whoa, what it? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Uh, Helen, it's great. You're welcome. 
now open his books. Okay. Oh, what are these? They errands. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Yeah. Hoy puede ser Jonathan Wendy. Hola. 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 Vale, ya la tengo. ¿Quién empieza? Vale. Este... Si quiere comenzar usted, yo le sigo por. Ah, ok. Wow. What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you. Oscar. Butal. It's good. Yo no tengo la presentación, lo siento. Hola. Le toca. Sí, la presentación. And you're welcome, Silvia. Now, open this box. Mm, okay. Mm, what are these? Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. No, open. Okay, who's what are these? They are in 13. Thank you, Rex. They very nice. Buen trabajo, bien hecho chicos, la estábamos oyendo. <ríe> ya casi voy a cerrar los rooms eh, porque todavía estaban entrando algunos de sus compañeros, así que um, regálenme. Me mandó a que se le apagó la laptop, lo sacó. ¿A quién se le apagó la laptop? Eh, una compañera. De verdad. Y lo puso en el, en el grupo de WhatsApp, ¿no verdad? Bueno, es, si se le apagó a la compañera, pues eh, esperemos que pueda, pueda recuperarla, ¿verdad? Porque a veces los, bueno, las laptops son bien, en este caso, son tumeriosas. Lo mismo me ha pasado con la mía. No me sirve el mouse. Así que... Externo. ¿Vale? No externo. Sí, inalámbrico. Estoy, sí, estoy ocupando uno, un inalámbrico porque la mía es una laptop y este resulta que after the update, después del, del, um, de la actualización, en este caso, eh, it's starting acting up, right? Empezó a actuar raro la, la laptop. And when I'm saying acting up, I um, cannot share audio, I cannot work with the mouse and anything. I've been installing the drivers and nothing happens. I started installing the drivers in a puzzle. It's asking me to install and reinstall the BIOS, but I'm afraid that I'm going to lose the computer and I cannot do it at the moment. If I install the BIOS and I install it, I'm going to lose the computer. It's something I can't do at this moment. So, I'm trying to see options, right, to fix it out. But let me close the rooms because uh, one of your classmates is coming back on uh, Victor and Victor hasn't come in the, in the main session prior we were here. Victor no había venido en la sesión primerita, entonces pues en la primera parte de la sesión, entonces voy a cerrar acá, pero buen trabajo por lo que les escuché. Bien hecho. Gracias. Where is it? Where is it? Not, 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 not.
We are here. Y estamos aquí, ¿verdad? De regreso. Let's see, let's wait for the rest of the classmates. Esperemos para el resto de los compañeros. Que miren que no han, no han salido todavía. Y faltan 38 seconds, right? 30 seconds are missing still. Faltan 30 segundos. Ya casi se cierran todos los rooms. And we are going to go to the main presentation. Let's see. But anyways, right? I see. So they are coming. Nine, eight, seven, six, five, uh, four, three, two, one, and they are closed. Okay, everyone is here, I guess. So let's see. Uh, let me share here the presentation. Right. Uh, we have here plural nouns, right? Which is we are going to be studying with the demonstratives. Any question regarding to the vocabulary? Someone is watching a match, right? So let's see. Um, we got the plural nouns, right? What we are going to be studying with the demonstratives. We are going to be studying singular and plural. But before that, we go on it. Questions regarding to the vocabulary on this conversation. Preguntas del vocabulario en esta conversación. Si ustedes las tienen o no hay. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. En el de menciona Aries, no sé cómo se pronuncia. They Aries. Earrings. 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 Ear rings. Earrings. 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 Right? Es una palabra combinada. Puede decir primero ear and luego rings. Earrings. 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 Sí, estaba bien. Yes. All right. Good job, right? All right. See, sí, someone else? Alguien más? Uh, no, no, no. Uh, Not true. Uh, interesting. Uh, será, será correcto? Sí. Interesting. Es interesting or interesting. Sí, es una palabra bien debatible. Fíjense, muchos dicen que, muchos lo corrigen a uno porque no dice interesting y otros lo corrigen a uno porque no dice interesting. Eh, las dos son bien aceptadas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Les voy a ser honesta, no lo sé. ¿verdad? Pero las dos son aceptadas. Entonces, eh, ¿en qué consiste una y la otra? Técnicamente podría decirles que hay en una palabra, lleva, en un lado de la palabra lleva la mayor fuerza de voz y en la otra no. Y la otra y viceversa, ¿verdad? En la otra lo aplicamos en otra parte. Pero que le cambie el significado por decirlo de una u otra manera. Mm -mm, no. Si usted me lo dice así como me lo ha dicho o dice interesting como yo lo digo, pues está bien. No hay ningún problema. Pueden ser los dos. Uh -huh. Sí. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? No. No hay. No. Ok. No problem. So let's see demonstratives, right? The demonstratives are with, we were discussing in the previous slide. We were saying that in Spanish it is esto es, verdad, o estos son. So it depends on what are you going to have. If you are going to have just one object or two of them, right? So that is going to be the difference on them. So basically here it's just if you want to talk on singular, you are going to use this. If you want to talk on plural, you are going to use this, right? So it depends on you. ¿Qué tenemos acá? Los demostrativos, ¿verdad? Como decíamos en la slide de arriba o en la previa eh, parte de la presentación, estos son para decir esto es, ¿verdad? Esto es. Y el otro, pues, estos son. En este caso varía de lo que usted quiera decirme. Si usted quiere hablarme de un singular, pues solamente va a utilizar this. Si usted me quiere hablar de un nombre plural, usted va a utilizar this. 
how are you going to identify plurals than singulars? Singulars, they don't have the S at the end. Plurals does. Los singulares no tienen una S al final. Los plurales, sí. Let's see it here in this example. Camera and cameras. Right? So here, as you might be able to see, we got the S. Aquí, como podemos ver en el ejemplo que tenemos, nos dice cámara y en el otro nos dice cámaras. Y al final tiene una S. Es como en nuestro español, ¿verdad? Eh, bueno, en el caso de una camisa, ¿verdad? Nosotros decimos camisa cuando solo tenemos una, pero cuando tenemos varias decimos camisas, ¿verdad? Esa misma S que nosotros le agregamos al español para hacer los plurales es la misma S que nosotros le estamos agregando al noun en inglés para hacer los plurales también, ¿verdad? El nombre en inglés para hacer los plurales. Entonces, ahora bien, so, acá nosotros tenemos una pregunta, ¿verdad? What's this? ¿Verdad? What's this? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y nosotros respondemos, it's an earring. Es un arete, ¿verdad? It's an earring. Luego tenemos otra pregunta, what are these? Their earrings, ¿verdad? Ellos son aretes o estos son unos aretes. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Fíjense en la pregunta. Nosotros acá tenemos, what is this? Que sería en uno solo, ¿verdad? Singular. Y nosotros respondemos, it is an earring. Es un arete, ¿verdad? Ahora bien, tenemos una plural. Dice, what are these? Que son estos, ¿verdad? Entonces, acá si ustedes se fijan, usa are para el plural, des para el plural y contestamos con nuestro pronombre, they are earrings, ¿verdad? Entonces, de esa manera funcionarían en esta parte de los demostrativos, ¿verdad? Plurales, singulares, plurales, singulares, el plural de dos adelante, singular solamente uno, ¿verdad? ¿Quieren que hagamos un patrón con respecto a esto? ¿Quieren ustedes hacer un patrón de esto? ¿Sí? Okay. Mira, I'm going to ask like Bob Sponja, right? No los escucho. Right? <laughs> yeah. <laughs> like Captain in SpongeBob, right? Have you watched that, that cartoon? ¿Vieron ese cartoon ustedes? Or it's only me, the one that is old. <laughs> Solo soy yo la que está más mayorcita. <laughs> or do you watch it? ¿Sí lo vieron? All right. I guess yes, right? And you wanna then you don't wanna say that you are all like me, right? So let's see, uh demonstratives, right? As we say the demonstratives. <clears throat> uh -huh. Uh -huh. I hate technology, I hate the computers, I hate the battery. <laughs> 